Shukran za dhati mpenzi mtazamaji wa Mwangaza TV. Hujambo na karibu kwenye kipindi cha nafasi nyingine mwanzo mpya. Katika kipindi hiki tunaangazia masaibu ama masola ambao huwa yanatukumba sisi wanadamu changamoto ambazo huwa tunapatana nazo. Kumbuka tunaweza kuangazia wale haswa wameingia katika mambo ya ulaguzi, wengine wameingia katika dawa za kulevya, bangi, uraibu aina yoyote ikiwa pia ungekuwa na jambo kama hili ambalo pia wewe ungependa kushare na sisi ukaweza kupata tumaini ndani ya maisha yako tunakupatia nambari yetu ya rafa ambayo ni mbili mbili tisa moja nne mbili mbili tisa moja nne kwenye facebook ni mwangaza tv na kwenye youtube ni mwangaza tv kenya siku ya leo katika studio zetu tumeheshimika sana na mambo itakuwa ni tofauti kidogo kwani tumeweza kumpata um, mme na mke wake mr and mrs tiongo ambao wameweza kufika katika studio zetu na ili wakaweza kutuelezea masaibu ama vile maisha yao uh, yalivyoanzia na siku ya leo wako na ushuhuda ya kusema ya kwamba katika maisha ya wameweza kupata tumaini na pia wameweza kupata nafasi nyingine wacha tukaandamane hadi tamati jina langu Margaret Wangarikei Asante ni sana Mr and Mrs Tiongo tumeheshimika sana kuwa na nyinyi katika studio zetu na labda tukianza mnaweza uh, mka introduce ili mtazamaji akaweza kuwafahamu Asante sana Margaret nashukuru pia Mwangaza TV kwa nafasi hii kufika mahali hapa uh, najulikana kama Tiongo Mechanic ni jina inajulikana sana inajulikana na kila mtu inajulikana sana na kila mtu <laughs> lakini si kwa hivyo yes it's just a favor of the lord umetoka mbali umetoka mbali mhm mm this is Tiongo okay nasamania asante kwa kutukaribisha mimi naitwa Mrs Tiongo Mechanic ama Mama Vivian tunasamania asante kwa kuwa umetukaribisha hapa kwa TV ya station ya Mwangaza. Mm -hmm. Mr. Tiongo ni kutoka wapi ama mmetoka sehemu moja? Hapana. Ah, uh, Tiongo Mechanic amezaliwa Murang'a County. Ah, uh, mahali naitwa Mavioya. Mhm. Mm mahali naitwa Kitugi. Kitugi. Yes. Hapo ndio Tiongo Mechanic amezaliwa. Akasomea shule inaitwa amesoma kama wale watoto wengine. Mhm. Mm Akasomea shule inaitwa Kajai Primary. Yeah. Akamaliza kaenda high school lakini high school yani kwa kusema kweli mimi masomo ili nikata masomo ili wewe ulikataa masomo ama masomo ili masomo mimi na masomo, masomo, masomo hatukuwa marafiki kwa sababu hata kumaliza form 4 ni ile bahati ni muujiza tu ile muujiza na ni ile ulitoka na D minus na unasema tu hivyo proudly D minus yes because <laughs> Nasema hivyo kwa sababu ukikataliwa na masomo hautakataliwa mm -hmm. na biashara. Maisha ijaisha. Maisha ijaisha. Sio mwisho wa maisha. Aha. Unajua kuna wale walipita university bahati yao. Kuna wale walianguka. Unajua wa, watu wana, wanachukia mtoto kwa sababu ameanguka. Mm -hmm. Na ndio nimekuja leo. Yes. Ule mzazi mtoto wake ameanguka mtihani kama wewe kama mimi <laughs> leo kama mimi leo <laughs> ajue huo mtoto kuna nafasi ngine wow uh, mrs tiongo kutokea wapi mimi nimezaliwa hapa nairobi mahali pa naitwa huruma ngeto hapa karibu kia maiko ni mtoto wa ghetto ni mimi ni mtoto wa ghetto wani tango bontao ya yeah, nilisomea huko huruma primary Nikarudi nikaenda secondary but nilipata D hata mimi sikupita. Uh -huh. Yes, na hapo nipo tulianza after saa shule tukaanza sasa na maisha. Uh -huh. yeah. Ulipata D maina alipata D hata alikupita. Wewe uone niko na bahati ninao na Wow, uh, labda unaweza mnaweza kutuelezea sijui tutaanza nani lakini mnaweza kutuelezea maisha yenu jinsi yalivyo. Kumesema ya kwamba wakati ulikuwa uli secondary school maisha hayakukuwa mazuri ama masomo haukuwa kufaulu. Uh, sana sana huwa mtu akimaliza form 4 anaenda university wengine wanaenda college mambo inakuwa namna hiyo yako ilikuwa vipi? Mimi wakati masomo ilinikataa. Ili mm -hmm. Niliambia my dad. Hata my dad mahali yako Mungu ambariki sana. Nikamwambia mimi nimeenda Nairobi kutafuta kazi. Akaniambia enda na upate. Lakini kuna kitu moja mimi nilijitabiria. Mm -hmm nikamwambia na mimi siku ile nitarudi hapa nitarudi kama nimebarikiwa na nitakuja hapa nikiwa na kitu yangu lakini kuna jambo umesema baba yako alikwambia enda ubarikiwe enda na ubarikiwe mm -hmm. baba alibariki so mimi nikakuja Nairobi 
eh, kazi ya kwanza mimi nilipata ilikuwa kazi ya hoteli ukikuja Nairobi ulikuwa unakuja labda kwa shangazi labda kwa mtu wa familia ama ulikuja hapana nilikuja kutafuta kazi bahati moja nilikuwa nayo kuna hoteli ilikuwa hapa town watu wengi walikuwa na enjoy inaitwa Riverside Hotel nilipomolewa juzi hiyo hoteli nilikuwa mzeni wa kwetu nyumbani nilimpata nikamwambia mzee nipatie kazi akaniambia ile kazi iko hapa utafanya mi nikifikiria nachukua nikafanya ni ile pale service ama uhesabu pesa ama kwa kashia sababu nimesoma niko na dia yangu nimemaliza form 4 nimemaliza form 4 niko qualified Uluko na jiamini kabisa. Nimejiamini. Uh-huh. So ile kitu ile kazi alinipatia. Uh-huh. Aliniambia kuja na mfuata na mfuata. Napelekwa kuosha vyombo. Ndio sasa. Wacha ni kwambie kitu moja. Uh-huh. Magi. Kazi ya hotel kuosha vyombo. Uh-huh. Sijaiona kazi challenging kama hiyo. Ni nzuri. Kwa sababu vyombo <laughs> aziishi. Inakuja. Uh-huh. Inakuja. Ukidhani umemaliza zile. Hii mtu ana kama glass kama hii. <laughs> Hii ni maji tu. Mtu akimaliza rudisha huko niletee glass nyingine. Hiyo glass imeletewa viongo aoshe tena. Chakula viongo ni hivi. Ukitoka tu umeje dahaja dogo. Ukirudi. Mlima. Ni mlima imejaa. But nilifanya. Lakini alafu unaona ni kama zinaletwa tu kimadharau kwa sababu kuna mtu wa kuosha. Yes. Lakini ukumbuke kitu moja. Ulitoka ushanga. Na ulisema huko nitarudi kama nimebaliwa so lazima uvumilie mm-hmm. lakini kuvumilia wacha nikwambie mm-hmm. na niam, niambie kila mtu kuvumilia ni kuzuri sana yes. kwa sababu nataka kuambia hivi mm-hmm. that way nilitoa maikalia wazungu wanasema patience pays yes. very good wazungu walikuwa watu wa, wameona mbele yeah. kwa sababu patience pays mm-hmm. nilivumilia yes. magi nikavumilia ukaosha vyombo ukaosha vyombo kwa muda gani ndio sha vyombo I knew she was like 8 uh, months. Eight Kuamka months. kuosha vyombo kurudi na mshahara ilikuwa vipi? Mshahara ilikuwa 1800 per month. So, na mimi nakaa saa hiyo mathare north. Na umeingia 6 asubuhi kutoka jioni saa mbili Jioni upiga chuja road. Mugu. Mugu. Unakuja <laughs> mguu kwa sababu sasa fair pia kuna hata ile mshahara uweze pata yote kwa hoteli uweze pata mshahara yote mm. sasa ile unaosha vyombo kuna sahani ilianguka ikapasuka nakatwa hapo hiyo si ya mwenyewe ni yako <laughs> kwa hoteli kwa ile iti kwa ile iti lazima ikatwe kikombe <laughs> by the end of the month unapata 1500 300 dimenda mm-hmm. kikombe sahani glass dimenda katika tu ile harakati ya kufanya kazi ya yeah. lunch time lunch time mm-hmm. kwa hoteli hakuna kupumzika leta huyu uh, chapati karanga mm-hmm. wewe madodo chafua leta hizo chafua sahani sababu ziko ukisukuma hivi sahani iende mm-hmm. lazima bili anguke na hapo na itavunjika mm-hmm. so hiyo ni cost yako mm-hmm. yeah. baada ya miezi minane kufanya kazi ya hoteli ulienda kufanya kazi gani nao wacha nirudi hapo ile kitu ilifanyika nimesema kaa hii unasikia kati yongo mechanic uh-huh. jina mechanic ilitoka hapo uh-huh. hapo ndipo ilipoanza kwa sababu uh-huh. sasa hivi niko pale kwa jikoni nikipe nikiosha vyombo uh-huh. kuna mechanic walikuwa wanakuja wa grogon hapo grogon mungu awabariki sana uh-huh. mungu awabariki sana akina eric uh-huh. mungu awabariki sana <coughs> hapo akikuja tumejuana uh-huh. wanakuja kama customer wanakuja kama customer. Mm-hmm. Mimi nikiwa pale kitchen mm-hmm. mtu anaitiza chapati. Mm-hmm. Na mimi kwa sababu tumekuwa marafiki mm-hmm. namwekea kasuku mm-hmm. ama namuongezea <laughs> chapati. Hiyo ndiyo inaitwa chafua. <laughs> chafua. Yes. Chafua. Mm-hmm. Yeah, mimi cha, chapo leta chapati. Mm-hmm. Na mimi najua wacha niongezee tusukuma hapa mm-hmm. na nichafue kasuku kuja mm-hmm. mara. Kutafuta urafiki. Mm-hmm. Uh, Ikuwa ni rahisi. Mm-hmm. Uh, labda kidogo twende kwa Mrs. Tiongo. Yeah. Mm-hmm. Na maisha yako ilikuwa vipi kutoka pale sasa? He, maisha yangu ilikuwa ngumu kusema ukweli juu venye nilimaliza form 4 na ndii yangu. Nilianza kuhangaika wazazi walikufa nikiwa mdogo. Hapa nakaa na sistangu na brother yangu. 
lakini kwa nakaa kwa siku nyumba ya sister yangu. Sasa kisha fika ni hapa sasa ni kujitafutia. Eh mimi nilikuwa nenda kanisa ingine ya Catholic. Uko uko ndio nilienda nikatafuta kazi. Na ile kazi nilipewa ilikuwa kuosha mangotela. Kuosha mangotela. Mangotela ni explain, mangotela ni watu wenye hawana miguu, hawana mikono na wamama waze. Unaitwa sheshai kwa hapa Kariobangi. Nilikuwa nalipo mia tisa kwa, kwa mwezi. Alafu walikuwa nasema juu na kula huko, nikienda tu nyumbani nikulala, wacha tukupatie. Nilikuwa napewa 900. Umeona? Maisha ilikuwa by the way ngumu sana. Although nilikuwa najikaza kwa sababu hukukuwa na option. Sikuwa na option. Nadi yangu hakuna mali nezenda nayo, nadi yangu. E, nikiendelea tu hivyo nikakutana na fadha mwingine kwa hiyo tu kanisa ya Catholic anaitwa Father Mary huyo damtaja na mali yuko Mungu tu ambariki akaniuliza ni kosa gani unazofanya nikamwambia mi father mimi upenda mechanic kazi ya mechanic napenda ilhali huyo ulikuwa msichana nilikuwa msichana nilikuwa kasi na kadogo kakonda alafu nilikuwa nimenywa na kaa tomboy akaniambia yule anataka eh akaniambia na kutafutia Eh, akanitafutia nikaanza kwenda jua kali nikatafuta overall yangu na tusipana tongu kidogo kidogo sasa nimetoka kule at least nime graduate kidogo although sina pesa umeona nikaenda huko nikaanza kufanya kazi na funzwa kufunzwa sasa kazi ya mechanic kufunzwa eh, jinsi ya kufungua unisipeleke oh, yeah, kufungua bonnet yeah, starter ni nini vitu kama hizo umeona Hapo nipo sandio, at least nikaza. Jioni kifika, napewa kama fair, 20 bob, 50 bob. At least nikuwana nime graduate kidogo. But hata kama nime graduate, mm -hmm. kuna machallenges zake. Kumbuka mini mschana, yes. pala ni wanaume, na lala chini agari kufungua mastata manini. Na ndi unaanza sasa. Ndi unaanza. Kulikuwa by the kulikuwa na shida, kulikuwa na challenges sana. Mm. Yes. Tukiru likuwa kwa Thiongo, ukaanza ku, kuchafulia wale mechanic. Yes. Sasa inamanisha kwamba mkaanza kujuana. Eh, mm -hmm. na, na ni muhimu sana. Yes. Mahali uko, tengeneza urafiki. Na kila mtu. Na kila mtu. Mm -hmm. Kwa sababu ujui what next. Mm -hmm. Mimi, tumefanya kafika mwezi wa saba. Wajua kwa hoteli, kuna chakura ukuli. Mm. Kuli nyama, kuli kuku, yu ni ya kasta. Wafanyi kazi, kuna zila. Yo, wezi kwa kuna... <laughs> Now, what happened? Mm. Kuna kitu nilisikia ni memis. Ni memis. Mm -hmm. Samosa. Ambazo zilikuwa zinapikuwa pale. <laughs> yes. What happened? Mi ni meenda, ni kachukua samosa. Mm -hmm. Musichana alikuwa napikia pale. Samosa hikuwa kwa kitchen, mahali na, na oshea vyobo. Hikuwa mm -hmm. uko bere. Hivu huku unaeza kuifikia. Yes. Mm -hmm. Wala, ni kaenda <laughs> Nikaenda nikaongea na msichana ako hapo. Mm -hmm. Nikaongea chukua samosa moja mm -hmm. uniweke hapa kwa hii kabuti. Mm -hmm. Niende nikakulie wapi? Nyumba mbele. Chini huko. Huko nyuma. Huko sasa kwenye unaoshea vyombo. Kwa chona huko nyuma. Ujifiche. Ajifiche. Juu ni shida kipatikana. Asa ni kwa kwa Mungu alinikupuka. Sasa unaweza jinunulia samosa. Kwa samosa na jinunulia watu. Nao Ah, Ukaekewa samosa kwa kabuti. Nimewekewa. Nikaenda uko nyuma. Hapa. <laughs> <laughs> Sato mwekewa hapa. <clears throat> Saile nakulia uko nyuma. <laughs> Deo manager. <laughs> manager nakuja. <laughs> Numusomo. <clears throat> Ukapatika. Yani wewe unakula samosa. Iyo <laughs> samosa umenunua. <laughs> Hapana. Umetua wapi. Umetua wapi. Mm -hmm. Nimepoa pale na huo msichana. Mahali huko atakaa ni miaka imeisha. Huo mm -hmm. msichana huko mkubwa kwa hata Na ilikuwa ni mara ya kwanza. Ni mara ya kwanza. Mm -hmm. No, ulikuwa na kula kula lakini unajua sasa ile tamaa. Huko yes. eh, huko nyumo umezoea cabbage na chapati na ugali. Mm -hmm. Kuna kitu kingine. Kunaona utanona. Mm -hmm. Lakini hai. Kuna zile unatamani. Na Mm -hmm. Kitu walifanya li nipereka kwa, kwa mdozi Mwenye hoteli Kukuseiti eh, Na ni wakuetu nyumbani Haka niambia yu unakula samosa Kwa eh, ilikuwa, ilikuwa ni ishu kubwa Ni ishu kubwa Kitu kwanini unahenda kukulia uko kwa choo mm -hmm. 
Afadhali ukaniomba sababu. Ni sababu ulijua ni makosa. Lakini najua ni makosa. Mm-hmm. Nimetamani. Mhm. Akaniambia kazi yako imeishia hapo. Aujue nilisema huko nyumbani. Nyumbani mm-hmm. nimetoka na nimeenda na Robi. Ile kazi ulikuwa nayo sasa imeisha. Mm-hmm. Wewe ni mgeni na Robi. Mm-hmm. Na umefutwa kazi kwa sababu ya kazi. Ya samosa. Samosa. Samosa ya nyama. Mhm. Ilikuwa pesa ngapi? Samosa sasa hiyo. Ilikuwa tembo. Kazi kaisha. Kazi imeisha. Sasa. Wacha nikwambie mimi ndio leo niitwe Pyongo mekanik. Mhm. Hiyo jina mekanik mali ilitoka. Nikiwa hapo a mekaniko wa kiroho na Mungu awabariki sana. Mm. Walikuwa wanakuja hapa mekanik. Mm-hmm. Mekanik anakula cha anakula samaki, chakula expensive. Mm-hmm. Chakula expensive. Mm-hmm. So nilikuwa natamani kumbe hawa watu wanakuanga na pesa. Mm-hmm. Unaweza fika aje hapo. So hiyo passion ili, ilianza kuingia ndani yangu. Mm-hmm. Kwa hivyo ile kinasema mm-hmm. ndio niwe mekanik nilipitishwa liwa side hotel mm-hmm. kwa vyo. Mm-hmm. Kwa sababu kama singekuja aliba zaidi mm-hmm. sige tu hii kazi ya mechanic kumbe iko na pesa mm-hmm. uliona wale vile ambavyo wanakula yale maisha walikuwa wanaishi ukatamani chakula peke yake mm-hmm. yani chakula tu mm-hmm. naona hakuna mtu anaweza hana stress kulipa ile pesa yes kuna mtu anakula samaki mm-hmm. na nyama choma kama hana pesa sasa wewe umeona wale wa grongol wamefanya ukatamani mechanic yes. na yeye naumi ameweza kupatana na mtu akamsaidia kusomea mambo ya mechanic mm-hmm. na ukaanza kusoma. Yeah. Baada ya kusomea. Eh baada ya kusoma mm-hmm. nilisoma like one year mm-hmm. certificate. Yes. Na baada ya kumaliza sasa ule msamaria mwema sasa ayuko. Nikaanza tena kutamak kwa kutafuta kazi. Nikazurura in Australia na makaratasi zangu, nikazurura sipati sipati kabisa nikashindwa sasa nafanya nini although niko bado kwa dadangu naishi bado naishi kwa dadangu but kuna ma challenges zake unajua nyumba za Nairobi single. ni single ako hapo na familia yake niko hapo ulala kwa kiti mgeni akikuja kwanza niamuke wamalizane mm-hmm. yani ilikuwa bad day ilikuwa shida sana haikukuwa rais na nimechoka mchana mzima mm-hmm. shinda mchana mzima chini ya gari mm-hmm. tena jioni nikikuja balala kupumzika kuna kuwa na maneno ma challenges tu mingi mingi but venye tu niliendelea hivyo nilivyo nikakutana na Mr. Thiongo tutakomea hapo kwanza kaweze kupata kopo la maji tukirejea mtatuelezea Mr. Thiongo mechanic na wamepatana na naumi maisha ya kukuwa mechanic iliingililia wapi na imewapeleka vipi Shukran za dhati mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kutazama kipindi cha nafasi nyingine na hiyo imekuwa ni awamu ya kwanza ambapo tunaweza kuelezewa na Mr and Mrs Thiongo maisha yao jinsi yalivyokuwa na haswa jina Thiongo lilitokea wapi masaibu ambao walikumbana nao na waliwezaji ya kuyashinda tutaweza kurejea baada ya muda usio kuwa mrefu usibanduke Karibu tena mtazamaji wangu kwenye awamu ya pili ya kipindi cha nafasi nyingine mwanzo mpya ambapo tuko naye Mr and Mrs Tiongo ndani ya studio ambao wameweza kufika mahali hapa ili wakaweza kukueleza ya kwamba hata baada ya, kupi, ya kupitia mambo mingi katika maisha pia unaweza kupata tumaini na wao wanasema ya kwamba haswa wao wanasema wakiwa pamoja wameweza kupata nafasi nyingine ndani ya maisha yao. Karibuni tena. Tukiendelea tulikuwa tumefika wewe umefaulu katika ama umeweza kufaulu katika mambo ya mechanic na ye, Mr Thiongo ameweza kujuana na wale ma mechanic wa Kongo. Yes. Mhm. Tumejuana. Na mimi ni samosa ninafukuzwa <laughs> kwa sababu ya samosa. <laughs> Now. Nilienda kwa wale mechanic. <laughs> Drogo. Yes. Akina Eric. <laughs> wale nilikuwa na chakulia chapati. Wale ambao sasa walikuwa ni Yes. So nikienda hapo mimi si mgeni kwa. Mhm kawaambia mimi pale kazi inaisha nataka mnifunze hii kazi kwa sababu ya wema kuchagua tu some eh, chapo pale unas because tunaita manga fo lugha ya hotel hiyo <laughs> chakula yeah, hiyo hiyo chapati tunaita <laughs> manga fo yes nao kaniambia kuja kaa hapa tukufunze kazi kwa mm-hmm. mechanic hata mimi ukikuja kwa leo kwa mm-hmm. kijana wangu mm-hmm. nikikwambia enda ukufunze kazi mm-hmm. <laughs> wataanza kutafungua miguu 
hiyo ndio miguu ya gari yes hapo ndio utaanza hiyo ndio introduction ya kazi yes tutafungua miguu na na kwanza sisi tuna deal na trailer lazima uchoke sana eh na kufunga ile miguu sio rahisi yeah rahisi ta hang na hiyo miguu nao waliniambia karibu wakaanza kunifunza kazi challenge ni kwamba ukifunzwa kazi wezi lipwa mhm wewe ujui kazi ni kufungua drain cock mwaka wewe hakuna kitu kingine so niwanza kujua indio part frani indio part frani na lazima ujue ndioonyeshane unajua kazi na lazima uchafuke kumbuka nilikuwa kwa hotel mahali kuna shed harufu ya sausage ya samosa sasa niko kwa harufu ya oil na vumbi na na ile mtu ya Nairobi unaijua ikinapika hapo tu ye gire grogo sasa hiyo ndio harufu unapatana na Yes, mambo imebadilika. Mambo imebadilika. Lakini bado nafumilia. Bado nafumilia. Kufumilia ni kuambia hiyo patient pays bila wazungu alisema. So nilianza kufunzwa kazi na poa 50 shillings. Juja road. Mguu jioni. Hakuna portal iko Juja road siku anajua. Nikwambia hapo kuna portal Juja road kutoka pangani mpaka kwa chief pale. Yes. Nilikuwa naijua mahali kuna portal kwa sababu kila siku kutembea kutembea. Mhm. Now. Sasa Pierre Naomi amesema mm-hmm. alikuwa na kama the Renault kwa sister. Na mimi niko na kanyumba ya 900. Rent. Rent. Mm-hmm. Kalikuwa kama party hapo. So, nilikuwa naona Naomi. Mhm. Nikajuana tukasalimiana. Mm-hmm. Tukakuwa marafiki. Mm-hmm. Naomi nikamwambia vile maisha yako. Vile maisha yako. Mm-hmm. Naomi na Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Naomi alikuwa na anachukua chakula kwa sistake. Anaficha. Ananiletea pale. Kwa sababu ungeweza kupata chakula. Uwezi pata. Mm-hmm. Unafua fea kidogo. Yes. Ya kukuleta madharino. Na pia yeye pale anaishi si eti ni kuzuri sana. Mm-hmm. Sio kuzuri mm-hmm. kwa sababu ndio anataka na sistake kwa na familia kwa na mzee mm. unaona na ni nyumba hizi ni nyumba za Nairobi mm. ni nyumba ndogo so alikuwa anachukua chakula ananiletea ananifikia mimi asubuhi taketeke grow mm. ndio ufunzwe kazi mm. unafunzwe kazi <laughs> so ilifika mahali <clears throat> Naomi Uli alikuwa ni msaada wangu wa kuniletea chakula kutoka kwa sistaki. kutoka kwa sistaki. Mm-hmm. na yeye wamekosana na sistaki. pia sasa amekosa kwa kuishi yes kwa kuishi sasa hana <laughs> kwa kuishi mm-hmm. so ule mtu wako karibu na yeye ni nani option ni kutua kwa yes, yes. <laughs> <laughs> na sasa yeye hana chochote wewe hauna chochote <laughs> sasa angalia hiyo maisha mm-hmm. wewe imagine yes So mm-hmm. niyakae hapa upige take Juja Road uende upate ile mia ukuje So hakuna ya kumwachia yes. Mimi mwenyewe nilikuwa namwambia enda huko Kalibangi kwa father kwa father mm. Akupatie kitu tukuje tukule Eh hmm? yeah, pia hakukua kazi Ana kazi Ilifika ya... mahali kazi sina mm. nimefunzwa kazi lakini kazi. sina kazi mm. Mm. So <coughs> anaenda anatoa 200 na father. Uh-huh. Akikuja hiyo 200 namwambia nunua ile inaita inaita <laughs> jina leo iko na jina inaitwa KTF. KTF. Yes. <laughs> Pale Kanyoba Great Industry. Uh-huh. Anunue sita. Ndio sawa. Hizo ni za wiki mzima. Wiki mzima. Uh-huh. Kila siku. Eh, Tunakatana hiyo moja moja wewe chukua hiyo wewe chukua hiyo uh-huh. asubuhi hiyo ni breakfast. Uh-huh. Eh. Na maisha inaendelea. Uh-huh. Maisha inaendelea. So ilifika mahali mimi pale bado nashikilia tu pale kidogo. Mhm. Kafika mahali. Tukona maisha imekuwa ngumu sana. Kweli. Mimi mwenyewe ndio nilianza kusema nitatafuta kanisa. Mhm. Kanisa ambao nitaombewa. Mhm. Naye huyu maisha yamekuwa magumu sasa. Maisha kikwa ma- kanisa ndio itakusaidia sasa. Of course. Mm-hmm. Maisha hata wale kila mtu hata isipokuwa ni watu wanasahau na Mungu. Mm-hmm kila mtu maisha yale ikiwa ngumu anakimbiliaga Mungu. Kila mtu. 
wengi tunakibiriaga Mungu. Na ile tuko kwa shida. So, huyu ni mimi nikamwambia, unaona hiyo kitu imekuja kwangu. Nimwambia mimi saa hii nataka kutafuta kanisa niombewe. Na yeye akaniambia tafuta. Mimi nilitafuta kanisa yangu. Mhm. Ambao nashiriki mpaka wa leo. Mhm. So, wakati nilimit my spiritual father. Mhm. Mungu abariki. Mhm. Ni rafiki yangu, ni baba yangu, amenifunza mambo mengi. Mhm. Alikukubali, ulikuwa Alikukubali. Ulikuwa unaishi nyumba ya 900, ulikuwa chakula ni KDF 6 kwa wiki. Manzi. <laughs> wakati ulienda pale kanisani na hukukuwa na chochote. Baba wangu wa kiroho alinikubali. Jinsi ilivyo. Nilikuwa na bahati sana. Niaguka kwa mikono inafaa. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana. Niliagukia mikono mizuri. Yes. Alinishika. Vile niko na shida yangu. Mhm. Kaniambia kuja. Mhm. Wewe utakuja kubarikiwa. Mhm. Wewe utakuja kuwa baraka. Mhm. Wewe utakuja kukaa mzuri. Kwa hivyo jegee Mungu kanisa na wewe. Mhm. Ya. Na usaidie familia. Na nisaidie familia. Maisha yaliendelea vizuri ama ilikuwa tu kuambiwa maneno tu ama ilikuwa kitu cha kwanza aliniombea nibarikiwe <laughs> na akaniambia nitabarikiwa wajua ile kitu inakuwa challenge kona kwanza kwa kila mtu ukiambia utabarikiwa wewe unafikiria ni kesho kila mtu anakuwa ni kesho na baadaye nitabarikiwa kwa hivyo unafikiria ni kesho ama kesho una relax una relax eh ukibarikiwa ni uko je na uendelea kuomba na ku nakuta <laughs> na siki ambao nimebarikiwa mhm mm nikatae kurudi kiroho hapana nirudi kiroho lakini sasa nimerudi nikiwa mwingine niko na kibali sasa mm -hmm. niko na fever mm -hmm. mrs naumi alikufuata kwenye ile kanisa wakati wewe wewe ndio ulitafuta kanisa yeah baadaye alikuja uh, the next sunday mm -hmm. alinifuata kwanza alikuja kaniambia mm -hmm. eh nimepata kanisa na ni kuzuri. Nikamwambia wewe tamulia mimi tutaenda na yani next time. Kwa mm -hmm. sababu nilikuwa naogopa. Ulikuwa bado sijakubali. Nilikuwa bado sijakubali, yani niko tu sijakubali maana ni kanisa. Hata mm -hmm. yani alinivutia, alinivutia mm -hmm. na namshukuru sana. Mm -hmm. Yes. After kwenda grow on after sasa umeanza kufuatilia mambo ya kanisa na bado sasa umeshajua kazi. Kazi nimejua. Mm -hmm. Ya, yeah, kwa sababu like, niko na now six months. Yes. Ya. Yeah. After ulirudi Grogon baada ya Sunday unaenda kanisani siku za kazi. Uchue sasa. Magi, mimi ni mwingine sasa. Kama nilikuwa nimerogwa. Nimeshara horo. Sasa hii nimerogoro. Kama siku na kibali, sasa hii nimeobewa kibali. Nimekwambia yes. nimepatana na Mungu. Sasa umekuwa umekuwa kiume kipi? Yes. Kwa hivyo sasa hii nimerudi pale. Nilianza kupata my customers. Customers walianza. Yeah, yeah. Napata wangu sasa. Mm. Mungu sasa ameanza kufungua jia. Yes. Napata my customers. Hata kwa nyumba sasa maisha imeanza kubadilika. Mm -hmm. Mungu single bado ya ile 900. Mm -hmm. yeah. Nakuja naambia eh Naomi. Mm -hmm. Naomi ni siku ninamwachia kitu. Lakini saa hii naacha mnamwachia kama 200 umeanza sasa yeah. umeanza kuyataka kitu <laughs> kitu <laughs> kwa afadhali eh. yeah. hata mimi mwenyewe nikamwambia hii nyumba sasa tutahama wacha twende nyumba za mawe nilikuwa mm. mabati mm. nilikuwa mm. mabati yeah. wacha twende nyumba za mawe mm -hmm. mahali watu wanakaa mzuri mm -hmm. tukaenda tukaingia nyumba ya 1500 yes yeah kwa mtu anaitwa Kirima <laughs> <laughs> uh, si ule Kirima uh -huh. Ni ile ule eh ni mtu jina tu alikuwa tunamuita Kerema. Uh -huh. Sio ule Kerema na ule. Uh -huh. uh -huh. Wakati mmepanda ya 15 umeanza kuacha kitu kwa nyumba, customers wameanza kukuja pale uh -huh. kazini sasa. Uh -huh. Maisha ikaendelea kipanda. Maisha ikaendelea kipanda. Uh -huh. Nikabarikiwa. Ilifika mahali. Uh -huh. Mimi hata wenye walikuwa wananifunza kazi, uh -huh. mimi ndio nawapatia kazi. Customer anakuja tu kwa. Yes. Uh -huh. Naambia kuja. Umeomba kufunguliwa kabisa. Yeah. <laughs> kuja, wenye walikuwa wananipea kazi, mm -hmm. wananifunza kazi. Mm -hmm. Mimi mwenyewe nikaanza pia kuwapatia kazi. Yeah. Mungu ameanza kukuja. Mm -hmm. Lakini usisahau sijaachilia kanisa. Mm -hmm. Bado unafuata. Ya, yeah, ile kidogo. Mm -hmm. Eh, nimekuwa good tither. Mm -hmm. Ya. Yeah. Najua kutoa sadaka. Mm -hmm. yeah. 
Kutoa inasaidia. Inasaidia kwa sababu unajua nimepata mm-hmm. my spiritual dad. Eh? Yes. Ameanza kunifunza jinsi mm-hmm. ya kukaa kwa Mungu. Yes. Eh, ukitaka upelekane na Mungu kaa hivi. Mm-hmm. Toa hivi. Nafuatilia. Nafuata. Mm-hmm. Eh, nafuatilia mm-hmm. na ninaona kweli nimefunzwa. Mm-hmm. Eh. Kuna mtu amefika mwisho ama yeye kwa kuastilisha kama yule ambao ulikuwa labda yeye ana usha kiongo ama anafanya tu kazi ambayo yeye anaangalia na wewe mnyama. Na unaweza kumwambia vipi? Aendelea kufanya ile kazi ama achane na yake kwa jambo la Hapana, mm. kitu moja usiache kazi. Yes. Mm. Mahali uko usiache kazi. Hata kama Mungu anakuja, mm-hmm. unasikia mimi kama sigeosha viogo, mm-hmm. sigejua kazi ya mekanik. Mm-hmm. Yes. Hapo umekaa ndio utapatana na destiny connecta wako. Mm-hmm. Hapo. Na kuna mtu pia anafikiria kwamba uh, kwa sababu ameanza kupata ameanza kupata alikuwa maisha ya maisha yeah. ya chini mm-hmm. sasa ameanza kupata pesa mm-hmm. na labda alikuwa wa kanisa alikuwa amefuatilia mm-hmm. mambo ya Mungu akaweza kubarikiwa sasa anaweza achana na kanisa ama anaweza achana na mambo ya Mungu ndio naye kuna kitu moja umesahau mm-hmm. mwenye kukupea hiyo pesa uh-huh. unamwacha utapata kusha. ni kama mimi mm-hmm. magi mimi ndio nakulipa mm-hmm. eh mm-hmm. uniache mm-hmm. eh hiyo pesa utatoa watu hautapata pesa hautapata mm-hmm. so Mungu ndiye anakupatia mm-hmm. na unasema unamwacha mm-hmm. eh ukienda huko mambo inaanza kurudi nyuma mm-hmm. eh kwa sababu kama mimi mm-hmm. napewa mm-hmm. nisimame na watumishi wa Mungu mm-hmm. nijeke kanisa mm-hmm. kwa hivyo mimi mimi ndio niko upande wa mimi ni representative wa Mungu kwa nini neno baba yako alikuambia enda ukabariki Yes. Unaona kama imekusaidia? Imenisaidia sana. Mm-hmm. Kwa sababu watoto wengine ama vijana tu wanatoka nyumbani hajali vile mzazi anamfikiria ama anasema kuhusu. Unajua leo, leo nimekomaa kiroho. Mm-hmm. Leo. Mm-hmm. Ndio unajua kumbe ule mzee mm-hmm. my dad mm-hmm. alitumiwa na Mungu. Yes. Eh, akani akanitabiria baraka. Yeah. Akanibariki. Unajua sasa hiyo siko najua. Mm-hmm. Baraka ya baba ni ya yeah. maana. Mm-hmm. Eh ewe baba ya kiroho ewe baba mzazi baraka yake ni ya maana sana mm-hmm. eh. so mi magi mm-hmm. ikafika mahali maisha yanaanza kubadilika mm-hmm. napata kazi mingi napata kazi mingi mm-hmm. paka nyumba sasa hata ile mm-hmm. 15 tumetoka tumeenda nyumba kipanda. yes nimeenda nyumba ya 1300 mm-hmm. nyumba ya 1300 pale madhale ikafika sasa na pia huyu mm. eh mm. tutoke sasa yeah. madhare yeah. twende tukakae mtaa wa isli mambo imekuwa mazuri mambo imekuwa mazuri <laughs> nikiwa hapa kwa kanisa mm-hmm. my speech order si mwachi mm-hmm. sijamwacha mm-hmm. ujue hata maisha ikiendelea hata maisha <laughs> ikiendelea ku- kuinuka mm. simwachili hata mm. waleo na hapa sitamwacha umeamefanya <laughs> <laughs> utoke mbali eh yeah. mm-hmm. mimi namshika koti yeah. kwa hivyo hata maisha ikianza kupata mimi sijaachilia babangu kuachilia mambo ya Mungu sijaachilia Mungu mm-hmm. na sijaachilia babangu wa kiroho bado niko na yeye mm-hmm. unaona hata kama sasa natoka madhara ni kwa isi mm-hmm. siaze kuanza kuwa na ile kiburi mm-hmm. ah, ah, bado babangu nimemshika twende <laughs> Hapo na hapo ni kwa isli nikabarikiwa na gari. Mtu ambaye alikuwa anaiba samosa ya tendo. Yes. Kwa sababu ya kushindwa kununua, amenunua gari. Sasa hiyo nikabarikiwa na gari ya kwanza. Ya kwanza. Kwa hivyo huko unajua mimi niko kwa magari mm-hmm. natengenezea custom. Mm-hmm. Kwa hivyo nitasikia wewe anauza gari. Hata anakuja anakuambia leta pesa nikupee gari. Mm-hmm. Um gari nikanunua gari 8000. Mhm. Mm-hmm. Na mimi ni food usisahau. Mm-hmm. Kwa hivyo haita nisumbua. Utaiunda tu. Yeah. Tuunda na kuendelea <laughs> nayo. <laughs> <laughs> so far tunaongea na Dion ambaye alikuwa maisha ya chini sana lakini sasa tunaongea na Dion ambaye amebarikiwa. Leo hii leo niko na baraka. Kwa sababu nilitoka baada nimetoa mpaka Naomi kwa nyumba. Nikamwekea duka ya spare part Usisahau na Naomi ni fundi pia. Ah, yeah, anashikilia yeah. ndoto bado. Na anashikilia ndoto. Wewe usisahau na Naomi bado ni fundi. Mhm. Nikamwekea duka nikamwambia wewe kwa hivyo hautakuja useme nataka au refuta. Ashindwe hiyo. Ashindwe anachua kila kitu. Anachua kipiti za gari. Kwa hivyo nimemwekea duka ya spare part. Mhm. 
Yes. Kwa hivyo anauza spare parts. Mhm. Ameacha kukuwa house wife sasa. Yeah, anauza spare parts. Mhm. So nikaendelea hivyo kufanyia watu kazi hata nikatoka Grohon nimekuja Isli. Mhm. Kwa sababu nimeanza kufanya mambo ya trailers. Mm-hmm. Kwa mtu naye amenishika mkono. Unajua hiki kidget ni nafasi nyingine. Mm-hmm. Eh? Yeah. So nimepata nafasi nyingine ya ya, ya heavy commercial hiyo. <laughs> yes. Eh? Kutoka sasa kutunzwa kutoka kutungua miguu yes. umepanda. Nimepanda niko kwa heavy commercial hiyo. Yes. So niko na workshop yangu sasa hiyo. Mm-hmm. Nimeweka hapo hata mimi sasa nimeanza kukuleta vijana ni wafunze kazi. Mm-hmm. Nikawafunza nikawafunza. Mm-hmm duka yangu bado inapanuka mm-hmm. so niko kwa nyumba ya one bedroom mm-hmm. so nime nimeambia tumeenda sasa two bedroom <coughs> mm-hmm. so kuna nafasi nyingine tena tumeenda kwa yeah. kutoka one level to the other yeah yes. one level to another mm-hmm. sasa leo tunaongea na Dio ambaye amebarikiwa mm-hmm. kabisa mm-hmm. leo hii eh ninasema niko na spare parts mm-hmm. kwa hivyo tuko na naendea spare parts Dubai tunaleta nao mimi saa hii sikai nyumba ya 900 nimejenga ya mabati, ya mabati. Mm-hmm. saa hii nimejenga, nimejenga nyumba four bedroom wow. na kaa kwangu mm-hmm. naendesha gari mm-hmm. naomi anaendesha gari anaendesha gari yake yake baada ya kuwa anakuibia chakula kwa sista yake yes wamekosana sasa maisha imekuwa zero Yes. Mm-hmm. So anaen, ana, anaendesha gari yake. Mm-hmm. Anajibeba. Amevumilia shida kwa hivyo saa hii anakuraga matunda. Anakula matunda. Kwa hivyo mtu asije akadharau mwanzo mdogo. Never. Mm-hmm. Never. Ulifika pahali labda ukachitharau ukaona maisha hayafai kwa sababu kuna mtu wako hivyo sasa. Mm. Na ana leo tunaongelesha ama tunaongea na yeye vyo ambaye amebarikiwa na ametoka mbali. Yes. Ungeadvise ajiule mtu ambaye ako chini. Ile mtu namuadvise kwanza heshima hiyo kitu unafanya. Yes. Kazi ya mechanic mm-hmm. watu wanaijua ni kazi chafu. Kweli. Lakini leo hii kulala chini. Kulala chini. Kulala. Leo hii niko na garage mm-hmm. na niko na vijana zaidi ya kumi. Umeajiri. Imeajiri uko kwa hiyo garage. Mm-hmm. Kwa hivyo leo mimi ni employer. <laughs> yeah. Naitwa boss sasa pale. Niko naitwa boss wa Bethel Auto Garage. Uh-huh. Yes. Wow. Ah, mm. uh, labda tukimalizia, unaweza sema nini kuhusiana na wale ambao wameinuliwa na wamebarikiwa? Wasi wa, waje kama vile ambavyo Naomi alikushikilia wakati ulikuwa na shida. Sasa umebarikiwa. Unaweza kuja pahali ama ifike pahali watu wengi wao wanageuka wale ambao waliwasaidia na wa, ambao waliwashikilia wakiwa na shida. Sasa uki, unajua ndisema hivi, ukisahau ujue umesahau Mungu. Leo hii mimi sijai sahau na my spiritual father. Hata leo hii hata saa inakuja huyu tuko na yeye kwa kanisa. Kwa hivyo ningesahau na yeye leo hii sige kwa mahali nimefika. Ama ningesahau na Naomi. Naomi niseme oh mimi nimebarikiwa saa hii nimesahau mambo ya shida. Ah kuna kitu Mungu angekufanyia na pia Naomi angekuacha kwa sababu ya shida vile ana drive leo hangekuwa na drive. Angekuwa na niona tu napita. Na vumbi tu napita la vumbi. Na labda Dion unaweza sema ama mnaweza sema ya kwamba katika maisha Mungu ameweza kuwapatia nafasi nyingine. Ye, yeah, kubwa. Tumepewa nafasi nyingine. Kutoka kwa hoteli mpaka mahali nimefika leo. Watu ambao masomo ili masomo ili kama masomo sio kitu <laughs> mimi sasa leo ile ni siku soma watoto wangu watasoma mm-hmm. lakini ni succeed kwa biashara yes. yeah. uh, tukimalizia labda unaweza ambia mtazamaji chini na baka mwisho wewe uko hapo ile kitu unafanya heshima mm-hmm. heshima hiyo kitu unafanya kama ni biashara heshima biashara kama umeajiriwa heshima muajiri wako kama unakubiri kupitia watu kabisa mm-hmm. ile kitu mtu anafanya kufanya kwa roho yako yote mm-hmm. kitu kingine mali iko na kiburi weka kadi mhm ndio berekane na Mungu mm-hmm. na usisahau na Mungu Mungu ndio mwenye kila kitu na Mungu ndio atakupea ile kitu mimi mahali nimefika mm-hmm. kama sio Mungu sijafika mahali nimefika mm-hmm. lakini nashukuru Mungu sana na Mungu ainuliwe amen amen yeah. mrs tumu unaweza sema maneno yako ya mwisho tuangalizie okay 
mimi venye naweza sema naweza advice wa mama ama wasichana juu wakati nilikuwa msichana mdogo usikatae mtu juhana kitu kwa sababu kimkataa haujui kesho yake iko aje mkubali bora tu amekuuliza amemsikizana mkubali tu venye yuko usiangalie mali ama nini sahi ana kitu kesho amebarikiwa sasa inaweza advice watu wachukue tu mtu venye yuko na hakuna maringo msiringe yeah na hapo ndipo tutakapotilia kikomo kipindi cha nafasi nyingine mwanzo mpya siku ya leo ambapo tumekuwa naye Mr and Mrs Tiongo wakisema maisha jinsi yalivyokuwa tangi ya mwanzo lakini siku ya leo wamesema ya kwamba wameweza kutupata tumaini na pia wameweza kupata nafasi nyingine jambo muhimu wameweza kutueleza ni kwamba usije ukadharau mwanzo mdogo kwani hujui hapo mbele Mungu amekupangia mambo mazuri na pia ukibarikiwa usije ukasahau pahali Mungu amekutoa nimekuwa wako Margaret Wangari K tutaweza kupatana wiki ijayo lakini iwapo ungekuwa na jambo lolote ambalo ungependa kushare ama kusemezana na sisi tunakupatia nambari yetu ya Rafa ambao ni mbili mbili tisa moja nne kwenye Facebook ni Mwangaza TV na kwenye YouTube ni Mwangaza TV Kenya hadi wiki ijayo Mungu akubariki <mulia>